Le patologie croniche attualmente rappresentano una problematica clinica di estrema rilevanza in ragione dell'enorme diffusione, cioè soprattutto da ricondurre al progressivo invecchiamento della popolazione. Nell'età geriatrica, infatti, è assolutamente frequente la coesistenza di due, tre o quattro problematiche croniche, pensiamo ad esempio all'ipercolesterolemia, all'ipertensione, alla malattia cardiovascolare piuttosto che alla broncopneumopatia cronico-ostruttiva. La frequente coesistenza di queste condizioni morbose evidentemente impone una gestione globale delle condizioni cliniche che caratterizzano ogni particolare paziente e necessariamente si deve ricorrere a più trattamenti. Il rovescio della medaglia di questa politerapia è che spesso si riescono ad organizzare schemi terapeutici più o meno articolati che possono mettere a dura prova la capacità del paziente di seguire pediseguamente le prescrizioni terapeutiche, quindi una precisa responsabilità del clinico, definire di volta in volta le soluzioni più opportune ma anche più adeguatamente e agevolmente e seguibili dal paziente perché schemi terapeutici particolarmente articolati possono condizionare da un lato una scarsa aderenza terapeutica, cioè una scarsa attenzione all'assunzione con regolarità dei farmaci e dall'altra creare degli errori potenzialmente pericolosi nell'assunzione dei farmaci. Attualmente fortunatamente sono disponibili combinazioni terapeutiche che consentono di semplificare non poco gli schemi di trattamento, pensiamo ad esempio alla terapia di combinazione dell'ipertensione arteriosa, alla terapia di combinazione della dislipidemia o anche alla possibilità di associare all'interno della stessa compressa classi di farmaci diversi, ad esempio i polipemizzanti, i farmaci antipertensivi, ciò consente di semplificare non poco il trattamento delle problematiche croniche che come dicevo sono frequentemente associate, a tutto vantaggio evidentemente dalla possibilità del paziente di seguirle con regolarità, quindi di aderire al trattamento che rappresenta il presupposto fondamentale per un pieno successo terapeutico. Sei storie di pazienti cronici per parlare di aderenza terapeutica. per accendermi una sigaretta ma lei fuma? no, io le accendo e le butto per terra così mi piace inquinare ma certo che fumo ma fa male, anzi malissimo ma la smetta questo non traggio a un pubblico ufficiale lei sta parlando con chi è stato in missione in India in Libia, in Bosnia in Arabia Saudita Francesco, lo sapevo che eri tu, lo vi nel mio allenamento. Forse perché hai paura di perdere di nuovo? Cosa? Per una, una sola unica volta, un'unica partita persa. Senti Franco, prima o poi perderai di nuovo, è solo questione di tempo e lo sai. Messico, Francia, Argentina! E da, e da, e da per tutto sono stato io! Germania, Francia, Portogallo! Hong Kong! Oh no! Hong Kong! Non ci sono stato! Ti piacerebbe, vero Silvano? Non scherzare con i miei sentimenti, Lucilla dei miei occhi. Ma queste sciocchezze le pensi la notte invece di dormire? Ma no, la notte io penso solo a te. E pensa alla salute che è meglio. Caspita però, che storie! Non avrei mai pensato che lei potesse essere un reduce di guerra. Effettivamente non lo sono. Ma se lo fossi stato, avrei fatto la differenza. Ciao, nonno! Ciao, Marco! Tre minuti e quindici, sicuramente è con lui. Levati di mezzo, che ora spacco. Ma che spacco? Sfaccio! Spacco! Sfaccio! Spacco! Sfaccio! Dio, è meglio. Attenti! Vladimiro Puttoferro, al suo servizio. Soldato, che cos'è tutto questo baccano? Il nemico ti ascolta. Ciao, Marco. Mm, allora è lui... Il disertore, non ci posso credere! Mi meraviglio di lei, dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Cinque minuti di attesa. Io l'ho aperto il mio cuore. Quindi anche lei ha problemi di cuore? Sì, li ho avuti e ce li ho ancora, ma li tengo sotto controllo. 
qualche anno fa invece me la sono vista davvero brutta. Il mio medico in via preventiva mi ha prescritto un farmaco per farmi abbassare la pressione. Ma onestamente io molto spesso dimentico di prenderla. Comunque io mi sento bene. Non si trascuri, faccia attenzione, mangi sano, segua attentamente le cure e cominci col togliere il fumo, che certamente non aiuta. Seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni mediche è fondamentale per far sì che le cure siano efficaci. Il comportamento di un paziente nell'assumere farmaci, nel seguire una dieta e nell'attuare cambiamenti al proprio stile di vita, secondo le prescrizioni terapeutiche ricevute, è definito come aderenza terapeutica. Una scarsa aderenza aumenta in maniera rilevante il rischio di eventi cardio e cerebrovascolari.